ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಆಲು ಪರೋಟ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಳಗೆ ಸ್ಟಫ್ ಮಾಡಿರುವಂತ ಪಲ್ಯ ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಗರಿ ಗರಿಯಾಗ್ ಕೂಡ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುತ್ತೆ ಒತ್ತೋದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿರತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪರಿಹಾರ ಅನ್ನೋ ರೀತಿ ಈ ಎರಡು ಮೆಥಡ್ ನ ಹಾಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಟಿಪ್ಸ್ ನ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿನಿ ಬನ್ನಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಟ್ ಕಲ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ನ ತಗೊಂಡಿದೀನಿ ಸುಮಾರು ಇನ್ನೂರಿಂದ ಇನ್ನೂರ ಐವತ್ ಗ್ರಾಮ್ ಅಷ್ಟು ಹಿಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒಂದ್ ಕಪ್ಪು ಅದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಚಮಚದಷ್ಟು ಕಡ್ಲೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನ ಹಾಕೋತಾ ಇದೀನಿ ಕಡ್ಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಹಾಕೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಗರಿ ಗರಿಯಾಗಿ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗೇನೆ ಇದ್ರ ಹರ್ದು ಹೋಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಒಂದ್ ರೀತಿ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ತರ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಅದೇ ಒಂದು ಚಮಚದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಚಮಚದಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತೆ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ನಾಲ್ಕು ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನ ಹಾಕಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನ ಕಲ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನೆನ್ಪಿರ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆದುವಾಗಿ ಮೃದುವಾಗಿ ಕಲ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕಡ್ಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಹಾಕಿರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಒಂದು ಹದಿನೈದರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತು ನಿಮಿಷ ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಇದನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಆಗತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕಡ್ಲೆ ಹಿಟ್ಟು ನೀರನ್ನ ಹೀರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಹ್ ಏನೇ ತೇವಾಂಶ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಅದು ಹೀರ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ನಾ ಹೇಳಿದ್ದು ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ತರ ಕೆಲಸ ಮಾಡತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕೊಂಡು ಈ ಥರ ಕಲಸಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ತಯಾರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾದುತ್ತಾ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಕಲಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಕಲ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಡೋಣ ಒಂದು ಹದಿನೈದು ಇಪ್ಪತ್ತು ನಿಮಿಷ ಅಂತೂ ಇದು ನೆನೆಯೋದು ಬೇಕಾ ನೆನಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಪಲ್ಯನ ತಯಾರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಆಲೂಗೆಡ್ಡೆ ಜೊತೆಗೆ ಮೆಂತ್ಯ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಕೂಡ ಸೇರಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆಲೂಗೆಡ್ಡೆನ ಬೇಯಿಸಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಪ್ಯಾನ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇದು ಹೆಚ್ಚಿಟ್ಟಂತಹ ಮೆಂತ್ಯ ಸೊಪ್ಪು ತೊಳೆದು ಸಣ್ಣಗೆ ಹೆಚ್ಚಿರೋ ಮೆಂತ್ಯ ಸೊಪ್ಪನ್ನ ಹುರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಬಿಡಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗತ್ತೆ ಆಗ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದೇ ಮಸಾಲೆ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ ನೀರು ಬಿಡಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅರಶಿನ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜದ ಪುಡಿ ಎರಡು ಚಮಚ ಒಂದು ಚಮಚ ಜೀರಿಗೆ ಪುಡಿ ಅಚ್ಚಾರದ ಪುಡಿ ಹಾಗೇನೆ ಅಮ್ಚೂರ್ ಪೌಡರ್ನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತೆ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಹಾಗೇನೆ ಚಾಟ್ ಮಸಾಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಉಪ್ಪನ್ನ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ಕೋತಿಲ್ಲ ಅಮ್ಚೂರ್ ಪೌಡ್ರ್ ಮನೇಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಆಮೇಲೆ ಆಲೂಗೆಡ್ಡೆ ಜೊತೆ ಇದನ್ನ ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಹೋಳಷ್ಟು ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಹಿಂಡ್ಕೋಬಹುದು ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಮ್ಚೂರ್ ಪೌಡ್ರ್ ಇರ್ಲೇ ಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಮಸಾಲೆ ಪದಾರ್ಥಗಳು ನೀವು ಯಾವ್ದ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹಾಕೋಬಹುದು ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ರುಚಿಗನ್ಸಾರ್ವಿಗೆ ಆದ್ರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರೋದನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸಿದೀನಿ ಮಾಮೂಲಿ ಮನೇಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದೇ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಅಂದರೆ ಆಲೂಗೆಡ್ಡೆ ಪರೋಟ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಲೂಗೆಡ್ಡೆನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತುರಿದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಥರ ತುರಿದಿಟ್ಕೊಂಡಾಗ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪೀಸು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಒತ್ತು ಬೇಕಾದರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಎರಡು ವಿಸಿಲ್ ಕೂಗಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಕುಕ್ಕರ್ನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕೂಗಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಮೆತ್ತಗಾಗಿದೆ ಅಂತ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾನಿವತ್ತು ತೋರಿಸಿರೋ ಮೆಥಡ್ನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದು ಆಲೂಗೆಡ್ಡೆ ಮೆತ್ತಗಾಗಿದ್ರೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ತುರಿದಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿ ಹಿಟ್ ಥರ ಆಗೋಗತ್ತೆ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಆಲೂಗೆಡ್ಡೆ ಬೇಯಿಸಿದಾಗ ಮಧ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿ ಉಳಿದಿರುತ್ತೆ ಈ ತುರಿದಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಕೂಡ ಸುಲಭವಾಗಿ ತುರಿಯೋದಕ್ಕೆ ಆಗತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಅದು ನೀವು ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟಿನ ಕಣಕದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಫ್ ಮಾಡಿ ಬೇಯಿಸಿದಾಗ ಬೆಂದು ಕೂಡ ಹೋಗುತ್ತೆ ತಿನ್ನೋದಕ್
ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ಈ ತರ ಹರಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಕೆಳಗಡೆ ಹಿಟ್ಟು ಮಣೆಗೆ ಅಂಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಟ್ಟನ್ನ ಹಾಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಈ ಒತ್ತಿರೋ ಚಪಾತಿನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಂತರ ಪಲ್ಯನ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಗೂ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಸಮವಾಗಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹೀಗೆ ಮಡಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಒಂದು ರೀತಿ ನೆರಿಗೆ ಹಿಡಿದಾಗೆ ಈ ತರ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಲ್ಯ ಹೊರಗೆ ಬರೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಹಾಗೇನೆ ಆಲು ಪರೋಟ ಪದ್ರ ಪದ್ರವಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಈ ರೀತಿ ನೆರಿಗೆಗಳು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈಗ ಈ ಕಡೆ ತಿರುಗಿಸಿದಾಗ ಪಲ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿದೆ ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆನ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಸವ್ರ್ಕೋಬಹುದು ಹಾಗೆ ಹಗುರವಾಗಿ ಇದನ್ನ ಎಳೆದು ಉದ್ದ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸುತ್ತಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಳೆದು ಉದ್ದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ ನಂತರ ಇದನ್ನ ಹೀಗೆ ಸುತ್ತಿ ಅಹ್ ಒಂದ್ ರೀತಿ ಏನಂತಾರೆ ಸಾಟಿ ಹಾಕೋ ತರನೆ ಆದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಲ್ಯನ ಸ್ಟಫ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಹೀಗೆ ಮಡಿಸಿ ಕೆಳಗಡೆ ಅಥವಾ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇದು ಕೊನೆಗೆ ಏನ್ ಬಂದಿರತ್ತಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಸಿಗಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಥವಾ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ ಪಲ್ಯ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಸುತ್ತ ಎಲ್ಲೂ ನಿಮ್ಗೆ ಹೊರ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರಲ್ಲ ನಂತರ ಪದ್ರ ಪದ್ರವಾಗಿ ಕೂಡ ಪರೋಟ ಬರತ್ತೆ ಈಗ ಹಿಟ್ಟನ್ನ ಹಾಕೊಂಡು ಇದನ್ನ ತುಂಬಾ ತೆಳ್ಳಗೆ ಒತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪನೇ ಇರಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪರೋಟ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಫಿಂಗ್ ಇದ್ದಾಗ ದಪ್ಪ ಇದ್ರೇ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಂಚು ಒಡಿಬಹುದು ಆದ್ರೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಒಡಿಯೋದಿಲ್ಲ ಪಲ್ಯ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಏನಂತಾರೆ ಹಗೂರವಾಗಿ ನಾಜೂಕಾಗಿ ಒತ್ಬೇಕು ಅಂತಾನು ಏನಿಲ್ಲ ಆರಾಮಾಗಿ ಬರತ್ತೆ ಇದು ಒಂದ್ ಮೆಥಡ್ ಆಯ್ತು ಇಷ್ಟು ದಪ್ಪ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಬ್ಬಿ ಬರತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನ ತಗೊಂಡು ಫುಲ್ ಕಾಗೆ ಒತ್ಕೊಳ್ಳೋ ರೀತಿ ರೌಂಡ್ ಆಗಿ ಗುಂಡಾಗೆ ಒತ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಪಲ್ಯನ ಹರಡ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ಮೊದಲನೇ ಮೆಥಡ್ ನಲ್ಲೂ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆ ರೀತಿ ನಿಮ್ಗೆ ನೆರಿಗೆ ಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಾದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಸುತ್ಕೋತಾ ಹೋಗೋದಷ್ಟೆ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಇನ್ನೇನು ಇಲ್ಲ ಅಹ್ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ನೀವು ಮಾಡಿರೋ ಪಲ್ಯ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರಾಗಿದೆ ಅಂತ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಹೀಗೆ ರೋಲ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆನ ಹಚ್ಕೊಂಡು ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಣ ಹಿಟ್ಟನ್ನ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಉದಿಸ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಮೊದಲನೇ ಮೆಥಡ್ ತರಾನೆ ನಾವು ಸುತ್ತಿವಿ ಹೀಗ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಪದರ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಬರತ್ತೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇನೆ ಈ ಎರಡೂ ಮೆಥಡ್ ನಲ್ಲೂ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಚಪಾತಿನ ಯಾವ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಒತ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಕೊನೆಗೆ ಪರೋಟ ರೌಂಡ್ ಆಗೇ ಬರುತ್ತೆ ಗುಂಡಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಳೆದು ಉದ್ದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ಸುತ್ತಿ ಆ ಕೊನೆಗೆ ಉಳಿದಿರತ್ತಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಾಲ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ ತುರ್ಕದ್ರೆ ಆಗತ್ತೆ ಅಥವಾ ಟಕ್ ಇನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಂತರ ಇದನ್ನ ಮಾಮೂಲಿ ಚಪಾತಿ ಒತ್ತದಾಗೆ ಒತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಈಗ ಕಾವಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾದಿದೆ ಇದನ್ನ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ ಕಾವಲಿ ಮೇಲೆ ಎಣ್ಣೆನ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ ಎರಡು ಕಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂದು ಬಣ್ಣದ ಚುಕ್ಕಿಗಳು ಬರಕ್ ಶುರುವಾಗ್ಲಿ ನಂತರ ಎಣ್ಣೆನ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲ ಕಾವಲಿಗೆ ಅಂಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ತೋರಿಸಿರೋ ಹಾಗೆ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪರೋಟ ಹಾಕಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಇದ್ರ ಸುತ್ತ ಈ ತರ ಒಂದು ಕಾಲ್ ಚಮಚ ಅರ್ಧ
ಏನಂತಾರೆ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಬೇಯಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್